Жесткий, жесткий. Бегрипанс, прикройте реактор, снимать надо. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на, кал на канал ДП Лав. В этой серии вы увидите про продолжение экспериментов э, с турбиной на основе органического цикла Ренкина. Понеслась. Ну так, господа, на, наш стенд продолжает самособираться. Вот таким волшебным образом вот такая у нас штукенция по получилась. Так, что мы здесь имеем? Здесь мы имеем, как вы все видели, наш этот нагреватель. Пара, это паросепаратор наш. Вот, вот уже влеплено красивое смотровое стекло. Вот. Здесь электромагнитный клапан идет в тесловский комп комп компрессор. После него опять смотровое стекло поступает газ низкодосирочный на теплообменник. С этой стороны у него вода будет, выходит в теплообменник. У нас везде смотровые стекла, проходит через фильтр, попадает в конденсационный насос. С конденсационного насоса через обратный клапан обратно поступает в наш, в наш котел. Вот. А, как вы видите, здесь 30 бар опрессовочка сейчас. Я не думаю, я думаю, у нас давление бар до 20 будет. Ну, посмотрим, 30 бар прессанули. Вроде все держит, все герметично. Сейчас кое-что подсоберем, подсоединим воду для охлаждения и начнем пуски. Надеюсь, оно не это, не побахнет. Смотрите, у нас какой здесь лютый обвес электроники. Нам тут надо контролировать все, что можно. И вот мы вот два счетчика поставили. Короче, поставили контакторы, которые подключают к нагрузке наш генератор, который управляет тенами. Также ну вот, по модбасу у нас такие вот штукенцы весят. На, одни, на них датчики ПТ-100 и ПТ-1000, ну и управляющие реле. Все сделано. Сейчас у нас происходит заправка нашим замечательным ородинцем фреоном. У нас здесь сейчас... Это холодновато, где, а, где 20 градусов, а фреон этот кипит при 23 с чем-то. И пришлось все вот так вот самотеком, короче, сделать. Течет, не течет. Ну, судя по всему, булька течет. Будем ждать по смотровому окну, сколько заполнится. Вот налили его в это, ведерко. Получается, он, смотрите, он а, как бы кипит при 23 градусах. Здесь чуть попрохладнее. Вот в руку наливаю, у меня в руке закипает. Такие своеобразные ощущения. А, вот. А если вот можно человека даже полить, ему ничего не будет. Не, ну просто вроде как для тушения. Вроде он что-то с руками какие-то сухие стали. Ой, какие. И так коря. Что? Ну, жировую пленку. А, жировую пленку растворяет хорошо, да. Ну, так, вот тут пришлось нагородить, конечно, всего. Но все, ну, все нужно. Сейчас обвешиваемся датчиками, и будет у нас пробный пуск. А утеплять пока не будем, ну, если нормально все заведется, потому что, ну, вроде опрессовали, но мало где сифонить, что начнет, тут очень много соединений, вот. Пожелайте нам удачи, короче. Решили тут эксперимент привести у нас чуть жидкого азота, получи, есть, мы сделали твердый фреон, кому твердого фреона R11, а это азот сверху, да? Да. Это руки засовывать не буду пока что. А то холодновато. Давай его поковыряем. Можно твердого фреона засыпать прям. Так, твердый фреон. Поковыряем чем нибудь ножичком. Вот. Он такой, слушай, воздушный. О, твердый фреон. Сейчас будет жидкий установить. Да, сейчас посмотрим. О, начинает плавиться. Твердый родинец. А, ты вылей азот сюда чуть-чуть. Пускай побулькает, красиво будет. О, слушай, эффект такой от фреона красивый. Какие-то такие пары интересные. Да. Слушай, прям как красиво получается. Ага. Это фреон азот. А тут чуть-чуть сухой. А вот, смотрите, фреоновый снег. Вот. Так, вы, так выглядит R11 в замороженном виде. Кстати, очень интересно. Такой по консистенции. Нет, Он такой, нет. блин, слушай, морозит сразу. Да. У него тепло, блин, а, а, блин, тем у него теплопроводимость сильнее намного, чем у жидкого азота. Да, пальцы, люди, не суйте пальцы в жидкий, твердый привод. Пацаны, пошла крясать, что сейчас будем его испарять горячей водой. На плитку надо было поставить. Смотри, с одного дубля. Вот она. 
твердый фреон. Твердый фреон в виде снега. Ставим сюда. Горячей воды льет. Да, да, лей, конечно, что будет. Он должен частично сто. О! Закипел! Фреона вода! Газировочка! Пошла газировка! А газ нельзя как пенообразователь использовать. Врали, вот так вот можно. Ну что, господа, уже поздний вечер, мы немножко подустали. Тоже закрываемся все заправлять. Начинаем ну, пробные испытания. Короче, залили непонятно сколько. Надеюсь, не полный. Включили пока тены, идет прогрев. Выяснилось, что обратный клапан не, не держит, пока, чтобы конденсатор не набило на непрогретой системе. Закрыли вентиль руками. В смотровом стекле было видно какие-то процессы. Ой, это, потому что поднимался фреон, конденсировался и стекал обратно. Но сейчас наберем давление ну, где-то, думаю, до 5 бар, да, и начнем пробный запуск. Вот смотрите, управляем мы это все к системе моего умного дома подсоединили. Вот у нас здесь есть такой, здесь температуры видно, вот сейчас 54,8. Вот, а температура, вот мы нужно клапана, конденсационный насос включать. Вот все оно так подсоединено, удобно снова ноута управлять, логировать можно. Надо, кстати, до датчик давления можно было поставить. 4,20, ну ладно, потом все сколько? 3. 3 бара давления. Ну давай. Температуру показывает там что-то? На тут что это можно? Итак, господа, стенд мы немножко подшаманили. Что мы сделали? Утеплили все капитально, потому что были большие теплопотери. Пришлось компрессор спирали ему чуть-чуть поторцинуть на десятку где-то, а то при температурных расширениях его вклинивало. После чего поставили другие смотровые стекла из поликарбоната, его разгидать начало. Сейчас силикатное стекло. Ну и так, кое-что пришаманили, сделали ступенчатую подключение, ступенчатое подключение нагрузки. Сейчас идет от трех фаз через выпрямители и нагружаем тены по постоянным током. Вот там они в ведре стоят. Вот, собственно. Ну сейчас начинаем проводить эксперимент. Пока что у нас 80 вольт, полтора ампера, но чуть больше 100 ватт. Уже вырабатываем. Вот. Вот. Как вы видите, жидкарь не накидывает. Все, без жидкаря, перегретый пар. Давление сколько у нас там сейчас? 6 бар где-то. 6 бар но начало вонять чем-то. Здесь тоже жидкаря на выходе нет, конденсируется все нормально. Вот, вот здесь в смотровом окне э, есть конденсат. Сейчас R11 прион заправлен около там 25 литров. Ну, короче, сейчас наберем давление и, по, и, и посмотрим, что будет. Но он потихоньку сам разгоняется. Посмотрим, сколько мы максимум из него выжмем. Ну, как бы оно работает. Сейчас КПД, так скажем, <coughs> процента 2. <coughs> это, это уже что-то. <coughs> оно, оно работает. О, разгоняется. <coughs> Смотри, поперло. 84 вольта, 1,6 ампера. Ну, плюс еще как, как, какие-то потери на диоде. Ну, ладно. <coughs> а то у нас на низком напряжении не хочет счетчик работать. Какими. Там показывает непонятно что. Со спиральным кон компрессором какая-то хрень получается. Он у нас там... Короче, там 170 ватт мощи сейчас меньше 2% КПД. Так себе, будем э, выключать установку, потому что она здесь все вибрирует. Как бы что ни пахло, не хочется в морду горячим фреоном получить. Температура фреона сейчас 110 градусов, кстати. Но больше толкать не будем. Вот так вот, парни, без нагрузки он хренач, да? 259 вольт. Блин, парни, я не знаю, услышит ли вы нет, грохочет что очень сильно. Это. Хотел рассказать про приборы, что мы здесь используем. Это шлюз модбас в Ethernet. Это модбасовский 
прям преобразователь ПТ-1000, да? Это еще один такой же, это Modbuster Relay. Потом мы используем все различные контакторы, используем вот э, термодатчики ПТ-1000. И управляем это с помощью нашей э, системы управления умным домом, ну, с телефона тырка. Ну, вот так вот. А, ну и смотрим, здесь счетчик сейчас стоит, сколько электричества выходит. Вот сейчас, кстати, ТН отключены, инерционность очень большая у системы у нашей. Она все это пока не остыла. Жужит хорошо, а толку нет. Итак, господа, что, какие сделал выводы из этого замечательного порнофильма, который здесь про происходил? А, ну, вырабатывает данный девайс там 200 с небольшим ват, что примерно 2% КПД. Но, как мы понимаем, он не очень хорошо работает в качестве в качестве тепловой машины. Ну, как бы, в общем, вся установка работает, как бы, то есть теорию все подтверждает. Да, это получилась э, установка на органическом цикле Рекина, Ренкина, извините. Вот. Что мы будем делать? Я думаю, мы дело не забросим. Попробуем, э, по, вот я попробую при, при, приобрести поршневой детандер, который, ну, используется для, ну, в установках по ожижению, ожижению воздуха. <coughs> У него там 65% механический КПД, по, ну, здоровая штуковина, денег стоит. <coughs> ну, попробуем ее взять, с ней ПП, ПП химии 4. Будем делать на основе спира... не спирального, а винтового комп... компрессора. У меня есть винтовой компрессор, который мы можем разобрать. Потому что промышленные установки подобные делают на основе э, винтовых пар. Ну и посмотрим, что будет. Это еще не, не конец. Ну что, господа, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. До скорых встреч. Пока. А давай так, чтобы это, чтобы это итоги были, я такой хоба. Да, 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 другой так. Я вот так вот сейчас. После испытаний этот стенд может использоваться вполне как неплохой самогонный аппарат. Все, все для этого есть. И, этот, и конденсатор у нас неплохой. Вот это откручиваем в этот в емко, у нас прям слив там есть. Короче, все как надо. Кому фреон вкусный? Он такой, как бы, воняет чем-то. И о, в руке кипит, смотри, потому что у меня рука горячая, видишь, закипает. Прям я так чувствую. Что-то у меня рука какой-нибудь говном покрывается. Надеюсь, это безопасно. Пошли. Да. Начинаем. Что там? Звука по-любому не было. Да. Так и было. Давай по-новому. Ты не ржи, ты на умных шахтах ловись.